வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் ஒரு சிறப்பான புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாரதிய ஜனதா அரசு தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்று குறிப்பிடத்தக்க வகையில் சொல்ல வேண்டும் என்றுமனால் அறுதி பெரும்பான்மையோடு வெற்றி பெற்று இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்து கடந்த ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னால் ஓராண்டை நிறைவு செய்திருக்கிறது இந்த ஓராண்டில் மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசின் அதாவது மோடி டூ பாயிண்ட் ஓ என்று சொல்லக்கூடிய அரசாங்கத்தின் சாதனைகள் என்ன அவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் என்ன என்பது குறித்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்போம் முதலாவதாக மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஆர் வெங்கடேஷ் அவர்கள் அவரை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் இரண்டாவதாக திரு ரமேஷ் சேதுராமன் அவர்கள் அரசியல் விமர்சகர் அவரை வரவேற்கிறோம் வணக்கம் இந்த ஓராண்டு நிறைவு செய்திருக்க இந்த நேரத்தில் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் மோடி அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து ஒரு அறுதி பெரும்பான்மையோடு இரண்டாவது முறையாக பாரதிய ஜனதா ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது மின்னணு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இது நடைபெற்றிருக்கிற ஒரு அம்சமாக பார்க்கப்பட்ட போது மக்களிடையே பொதுவாக ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இந்த மோடி அரசாங்கத்தின் மீது ஆரம்பத்தில் இருந்தது இந்த ஓராண்டில் எந்த அளவுக்கு அரசாங்கம் இந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நிறைவு செய்திருக்கிறது உங்களுடைய பொது பாதையான முதல் பார்வை நமது மோடி அவர்கள் தலைமையிலான அரசு இந்த பாஜக அரசானது முதல் தடவை வந்தப்போ என்ன மக்கள் கிட்டக்க வச்சாங்கன்னா சப்கா விகாஸ் சப்கா சாத் அதாவது அனைவருக்குமான ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி அனைவருடன் அனைவருடமான வளர்ச்சிங்கிற மாதிரி வச்சாங்க அதுக்கு அடுத்து செகண்ட் டம் வரும்போது சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் சப்கா விஸ்வாஸ் அனைவருக்குமான வளர்ச்சி அனைவருடனான வளர்ச்சி அனைவருக்குமான நம்பிக்கை அப்படிங்கிறதையும் வந்து முன் வச்சாங்க அது வந்து காரணம் என்னன்னாக்க முத அஞ்சு வருஷம் பண்ண விஷயம் வந்து ஃபவுண்டேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அடித்தளம் வளர்ச்சிக்கான அடித்தளம் அமைப்பாக தான் அதை பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல முத அஞ்சு வருஷத்தில் பல முக்கியமான நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து அடித்தளம் அமைப்பது அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை வந்து குறிப்பாக சொல்லலாம் அதாவது வந்து விவசாயிகளுக்கான இந்த பயிர் காப்பீட்டு திட்டமாக இருக்கலாம் ஒவ்வொரு துறைக்குமாக இந்த மாதிரியானது ஒரு சில பொருளாதார சீரமைப்பு சீர்திருத்தங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் முன்னெடுக்கிறதுக்கான பல விஷயங்களை பண்ணினாங்க அதை இப்போ வந்து இன்னும் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க இதை விட முக்கியமான விஷயம் நான் என்ன பார்க்குறேன்னாக்க ஒரு நாடு ஸ்திரத்தன்மையோடு இருக்கணும் அப்படின்னாக்க உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகள் இது வந்து சமுதாயம் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் இல்லை சமுதாயம் இல்லை சமூகம் சார்ந்ததுன்னு சொல்லலாம் இல்லை எக்கனாமி பொருளாதாரம் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் மக்களின் வாழ்வாதாரம் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் இதை எல்லாத்தையும் தவிர்த்து வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது இந்தியாவோட ஒரு ஸ்டேச்சர் வந்து பல வகையில் முன்னேறி இருக்குது உலக நாடுகள் வந்து நம்ம இந்தியாவை எப்படி பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறதுலேருந்து எப்படி பார்க்குறாங்கிற அளவுக்கு மாறி இருக்குது பல நாடுகள் நம்மளை வந்து இப்போது ஒரு வளர்ந்த நாட்டோட ஸ்டேட்டஸில் பார்க்குறாங்க அதில் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு பல முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்கள் நடக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னால் ஜி செவன் வளர்ந்த நாடுகள் ஜி செவன் நாடுகள்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ரான்ஸு ஜெர்மனி அமெரிக்கா இந்த போன்ற நாடுகள் எல்லாமே இப்போ என்ன சொல்லிருக்காருன்னா இவர் ட்ரம்ப்பு இப்போ வர ஜூன் மாதம் நம்ம இந்த இது ஜி செவன் மாநாடு வச்சுக்க வேண்டாம் செப்டம்பர் அக்டோபரில் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து இந்தியா போன்ற நாடுகளையும் உள்ளே அட கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அந்த மாதிரியான நாடுகளை கொண்டு வருகிறது முக்கியம் அப்படின்னு இந்த கொரோனா விஷயத்துலேயுமே நம்ம பார்க்கலாம் இந்தியாவோட பங்களிப்பு எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த மருந்து சப்ளையாக இருக்கலாம் மற்ற உதவிகளாக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம தன்னிறைவு அடைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிற நிலைமையிலையும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்ததுனாக்க இப்போது சைனா போன்ற நாடு சைனாவை எப்படி பார்க்குறாங்கனாக்கா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க எல்லாம் இந்தியா உலகத்தின் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் சைனா உலகத்தின் பேக் ஆஃபீஸ் வந்து இந்தியான்னு பார்க்குறது போக சைனாவுக்கு ஒரு மாற்றாக இப்போ இந்தியாவை வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு இதை வந்து இதன் தொடர்ச்சி இதோட ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியை வந்து வருங்காலத்தில் நம்ம ஃபர்தராக பார்ப்போம் நிச்சயமாக அதாவது உலக அரங்கில் இந்தியாவினுடைய மதிப்பு உயர்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய முதல் கருத்தாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் திரு வெங்கடேஷ் அவர்களிடம் இந்த ஓராண்டு 
உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் அடித்தளம் எடுக்க அமைக்கப்பட்டது இந்த ஓராண்டில் வந்து எடுக்கப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு சர்வதேச அளவில் ஒரு முக்கியத்துவம் மிகுந்த ஒரு நாடு இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நூற்றி முப்பது ம கோடி மக்களினுடைய ஒரு நுகர்வு கலாச்சாரம் என்பதும் அவர்களுடைய பயன்பாடு என்பதும் மிக மிக முக்கியமானது இவர்களை இந்த பக்கம் நம்ம இந்த ஆசியாவில் பார்த்திங்கன்னா தெற்கு தெற்கிழக்கு ஆசியாவில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு நாடாக இருக்கிறது மனித வளம் மிகுந்து இருக்கிறது நிலவளம் மிகுந்து இருக்கிறது எல்லா வளங்களும் மிகுந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலேருந்து நம்ம இந்த நாட்டை வந்து பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது மேலும் இந்த ஓராண்டில் வந்து நீங்கள் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளங்களை எல்லாம் அங்கீகரித்து பல்வேறு நாடுகளும் நம்மோடு தொடர்ச்சியான ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு இங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் வாய்ப்புகளோடு தாங்கள் வந்து இணைத்து கொள்வதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் அவர்கள் எடுக்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இங்கே ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ விளாடிவோஸ்டோக்குங்கிறது ரஷ்யா இருக்கூடியது <laughs> நீங்க வந்து அது கணிந்து வந்திருக்கிறது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலையும் நமக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா சர்வதேச அளவில் என்னென்ன விதமான கதவுகளை தட்டி என்னென்ன விதமான ஒரு அங்கீகாரத்தை பெற்று அல்லது அவர்கள் இங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை வந்து வழங்கி இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஒருங்கிணைந்த முயற்சி இருக்குல்ல இந்த முயற்சிக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆண்டாக ஒரு ஒரு அது கணிந்து வந்த ஒரு ஆண்டாக நாம் இதை பார்க்க முடியும் இதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா நீங்கள் இதனால தான் நீங்கள் அமெரிக்க அதிபரும் இங்கே வராரு இது அப்புறம் சீனாவில் இருந்திருக்கக்கூடிய அதிபரும் இங்கே வராரு அப்படின்னா அவங்களுடைய பார்வையில் என்னென்னா இந்த நாட்டு வந்து மற்ற நாடுகள் இப்போ நம்மோட தான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் இருக்குது நம்மோட தான் இந்த பக்கத்தில் இலங்கை இருக்கிறது நீங்கள் வேறு தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் பலரும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஜியாகிராஃபிக்கலாகவும் சரி பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி நம்ம ஒரு மையமான இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது இந்த மையத்தோடு ஏதேனும் ஒரு வகையில் நமக்கு நிச்சயமாக உறவு வேண்டி இருக்கிறது அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஒரு வளர்ந்த நாடானாலும் சரி வளரும் நாடானாலும் சரி அரசியல் ரீதியான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாடானாலும் சரி இராணுவ ரீதியான முக்கியத்துவத்தை வந்து வ வளர்த்துக்கொள்ள விரும்பக்கூடிய நாடானாலும் சரி எல்லாமே இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல வந்து நம்மோடு கைகோர்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா சர்வதேச கவனத்தில் நாம வந்து படிப்படியாக ஒரு முன்னேற்றமான இடத்தை அடைந்திருக்கிறோம் இது அடிப்படையில் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எண்ணத்திலிருந்து அது வருதுன்னா இந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஸ்திரத்தன்மையிலிருந்து அது வருகிறது இந்த அரசாங்கம் ஒரு 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 வளர்ச்சி பாதையை தன்னுடைய ஒரு கொள்கையாக இலக்காக கொண்டு பணியாற்றுவதனால் அதற்கு தங்களுக்கு வந்து ஒரு நிரந்தர தன்மை ஒரு ஒரு ஸ்திரத்தன்மை இருக்கிறது என்பதனால் வருகிறது அப்போ இது இங்கு இது வந்து இந்த இந்த ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய மையமாக இருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் இந்த அரசாங்கத்தின் மையமாக இருக்கக்கூடிய அதனுடைய ஒரு ஸ்திரத்தன்மை ப்ளஸ் அவங்களுடைய ஒரு செயல்பாடுகள் அவருடைய அணுகுமுறை எல்லா இடத்துலையும் வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருப்பது இவையெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு கூடுதலான கவனத்தை பெற்று சர்வதேச அரங்கத்திலிருந்து அவர்களுக்கான ஒரு ஒரு அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுக் கொடுத்துருக்கிறது நிச்சயமா இந்த மோடி அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொள்கை ரீதியாக பலவிதமான மாற்றங்களை கொண்டு வந்த அரசாங்கம் நம்ம கன்வென்ஷன்லாம் போகிறதுல இருந்து ஒரு டைவர்சிஃபை ஆகிட்டு இன்றைய காலகட்டத்திற்கு தேவையான கொள்கை மாற்றங்களை கொண்டு வருவதில் தயங்காத ஒரு அரசாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த ஓராண்டு மட்டுமல்லாமல் கடந்த ஐந்தாண்டுலேயும் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடாக பார்க்குறோம் கொள்கை ரீதியான முடிவுகளை எடுப்பதில் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொள்கைகள் பல வகையான கொள்கைகளில் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து வெளிநாட்டு உறவு அப்படின்னு எடுத்தாக்க எல்லா நாட்டு தலைவர்களும் இன்றைக்கி வந்து இந்திய தலைவர்களும் அதுவும் பிரதமர் மோடி அவர்களும் ஒரு முக்கிய தலைவராக பார்க்குறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் வெளியுறவு கொள்கை அப்படிங்கிறது முக்கியமாக நம்ம எடுத்தோம்னாக்க இன்றைக்கி நம்மளோட நிலைப்பாடு என்ன அதாவது சீனா வந்து அமெரிக்காவை போல் ஒரு சூப்பர் பவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில் ஒரு காலத்தில் வந்து ரஷ்யாவை தான் வந்து ஒருங்கிணைந்த சோவியத் ரஷ்யா அதைத்தான் வந்து அமெரிக்கா ஒருங்கிணைந்த அமெரிக்காவோட ஒரு ஆப்போனண்ட்டாக பார்த்தாங்க இன்றைக்கி வந்து சீனா அந்த இடத்தை வந்து ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறத சொல்கிறாங்க ஆனாலும் 
அந்த சீனாவிற்கும் சரி மற்ற நாடுகளுக்கும் சரி சவால் விடக்கூடிய நிலைமையில் நம்மளுடைய நாட்டுடைய பலன் வந்து அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு அதேமாதிரி உலக நாடுகள் இன்றைக்கி நம்ம நாடு ஒரு முடிவு எடுத்தாக்க நமக்கு எதிராக நமது அண்டை நாடுகள்னு சொல்லக்கூடிய சீனா போன்ற நாடுகளில் நம்ம நேசம் பாராட்ட விரும்புகிறோம் அப்படின்னா கூட ஒரு காலகட்டத்தில் நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு சில எதிர்ப்புகள் அரசியல் எதிர்ப்பு உலக அரங்க அரசியல் எதிர்ப்புகள் வரும்போது அதை கையாளக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த நாடாக இது மாறி இருக்கு அதுக்கு காரணம் நமது வெளியுறவு கொள்கை நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனாக்க இஸ்ரேலாக இருக்கட்டும் அமெரிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற நாடு முக்கிய நாடுகள் எதுவாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து நமது நேச நாடுகளாக இருந்து நம்ம பக்கம் நிற்கணும்னு தான் இப்போ ஆசைப்படுறாங்க அப்படிங்கும் போதே அது எந்த அளவுக்கு இந்த வெளியுறவு கொள்கை வழிவகுத்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஐயா அவர்கள் சொன்னது மாதிரி இப்போது விளாடிவாஸ் போர்ட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து ஈரானில் இருக்கக்கூடிய போர்ட்டு இது சாகர்மலா திட்டத்தின் கீழே வந்து முக்கியமாக இப்போ நம்ம நாட்டை சுற்றி இப்போது ஸ்ரீலங்காவில் போர்ட்டோ இல்லை மற்ற ஒரு சில கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் இருக்க ஒரு சில போர்ட்டுகளையும் துறைமுகங்களை வந்து சைனா ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி அவங்க அவங்களோட பேஸ் ஆக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற நிலைமையில் இந்தியா அதற்கு மாற்றாக இந்த சாகர்மலா திட்டத்தின் மூலமாக நம்ம போர்ட்டும் நம்மளோட பேஸையும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றின்னு நம்ம பார்க்கணும் காரணம் என்னென்னா இந்த இந்திய பெருங்கடல் பிரதேசத்தில் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ பலம் பொருந்திய நாடாக இருக்கும் இதனா இதன் மூலமாக இந்த பிராந்தியத்தின் அமைதியை நிலைநாட்ட முடியும் அதாவது பலம் பொருந்திய நாடாக இருப்பது முக்கியம் அல்ல நிச்சயமா அது ஒரு அந்த அந்த பலம் பொருந்திய நாடு வந்து பலம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட வருதுன்னு சொல்லுவோம் எவ்ரி பவர் கம்ஸ் வித் இட்ஸ் ஓன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிற மாதிரி அந்த பொறுப்புணர்வு அதிகமாக இருக்கும் அந்த நாடு தான் வந்து இந்த பிராந்தியத்தோட ஸ்திரத்தன்மையையும் அமைதியையும் நிலைநாட்டக்கூடிய அப்படி ஒரு நாடாக தான் நம்ம நாடாக பார்க்குறாங்க உள் உள்ள நம்ம உள்நாட்டு கொள்கைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் சதுரங்க விளையாட்டோட ஒரு முக்கிய அங்கமாக நிரந்தர ராஜாங்க ரீதியான முக்கியமான இந்த பிரச்சனைகளை வைத்து தான் வந்து அரசியலே இந்த நாட்டுக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருந்தது இந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள்னு தான் சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்தாக்க காவிரி பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் மீனவர்கள் சுடப்படுறது இந்த இலங்கை இராணுவத்தால் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இதையெல்லாம் முற்றிலுமாக பெரிய அளவில் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறது மோடி அரசு அடுத்த விஷயம் வந்து இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டியாக இருக்கலாம் காஷ்மீரில் இது தீர்க்கவே முடியாத ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி அதை வந்து தீர்த்து காட்டியிருக்கு இந்த அரசு இந்த மாதிரியான ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே எடுத்து அதை வந்து ஒரு பெரிய அளவில் வந்து பர்மனண்டாக அதே மாதிரி ராமர் கோவில் பிரச்சனை இது வந்து ஒரு அரசியல் நோக்க நோக்கம் கொண்ட பிரச்சனையாக மட்டுமே வச்சு ரெண்டு மதத்தினரை பிளவுப்படுத்தி இது மூலமாக அரசியல் லாபம் காணலாம்னு சொன்ன இதெல்லாம் வந்து இதை தீர்த்து வச்சு இப்போ வந்து சுமூகமான ஒரு தீர்வு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால் எந்தவித பிரச்சனையும் எந்தவித ஒரு நாட்டில் வன்முறையோ எதுவுமே வெடிக்க வெடிக்காத அளவிற்கு பார்த்து கொண்டு சரியான நீதிமன்றத்தின் வாயிலாக இதை கரெக்டான முறையில் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன் பல பிரச்சனைகளில் ஒரு கொள்கை ரீதியான தைரியமான முடிவை எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பதிலில் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் தொடர்ந்து பல அரசுகள் வரும்போது நம்மளுக்கு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான துறை கவனிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து விவசாயத்துறை விவசாயிகளுக்கு பல நாட்களாக தொடர்ந்து பல கோரிக்கைகள் மாறிக்கொண்டே வரும் ஏன்னா அவர்கள் செய்யக்கூடிய விவசாயம் என்பது இயற்கையை நம்பி இருக்குது இந்த பாரதிய ஜனதா ஆட்சியின் ஐந்தாண்டு ஆட்சியிலும் சரி இந்த கடந்த ஓராண்டிலும் கூட விவசாயத்திற்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வந்து விவசாயத்தை வந்து அவங்களுடைய வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவது என்ற திட்டத்தோடு தான் முதல்ல தொடங்கப்பட்டது அப்போது அவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய கிசான்கள் அதாவது விவசாயிகளுக்கான ஒரு கடன் கடன் அட்டையாகட்டும் அவர்களுக்கு கூடிய பயிர் கடன் ஆகட்டும் இடுபொருட்கள் ஆகட்டும் என்னென்னலாம் நீங்கள் வந்து பண்ண முடியுமோ அது அத்தனையுமே இந்த அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக உயர்த்தி கொண்டே வந்திருக்கிறது அதே மாதிரி மினிமம் ப்ர சப்போர்ட் ப்ரைஸ் குறைந்தபட்ச ஆதார விலை வந்து உசத்தப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சத்தை வந்து நீங்கள் சமீபத்தில் இந்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபா ஊக்கத்தொ ஊக்கத்தொ திட்டத்தில் கூட நீங்கள் வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க என்னென்னா சந்தைக்கான வாய்ப்பை வந்து நீங்கள் இந்த அரசாங்கம் உருவாக்கி தந்திருக்கிறது அதாவது விவசாயிகள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அவங்க உள்ளூர் மண்டிகள்லையோ அதாவது உள்ளூர
சந்தைப்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த சந்தைப்படுத்துதலுக்கான வாய்ப்பு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல விவசாயி தன்னுடைய உற்பத்தி பொருளுக்கு தன்னால் சரியான விலையை வைத்து கொண்டு விற்க முடியும் என்ற ஒரு வாய்ப்பை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதே சமயத்தில் அவர்களுடைய இந்த சிரமமான ஒரு சூழ்நிலைகள் ஏற்படுகிறது இப்போ நீங்கள் மழை பெஞ்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து பல இது விவசாயம் வந்து வேளாண்மை வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குது இப்போது இன்ஃபேக்ட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி சரிந்திருந்தாலும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விவசாயம் தான் வந்து ஓரளவுக்கு பிரைட்டான ஸ்பாட்டாக இன்றைக்கும் இருக்கிறது அதுக்கு வந்து அடிப்படை அதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கான ஒரு ஒரு புதிய விலையே கிடைக்கவில்லை அவருடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு பேசின சூழ்நிலையில் நீங்கள் ம வருடத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு வழங்குவதற்கான ஒரு திட்டத்தை இந்த அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது அதில் வந்து நீங்கள் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கொரோனா காலத்தில் கூட நீங்கள் ஒரு ஃப்ரண்ட் ரோட் பண்ணி ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் முன்னாடி கொண்டு வந்து கொடுத்து எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி அதாவது எப்படி தேவைப்படுறது இருக்குன்னா ஒவ்வொரு பகுதியாக அதுவும் குறிப்பாக விவசாயத்தினுடைய பல்வேறு முகங்கள் என்னென்னலாம் இருக்கோ அவர்கள் வந்து அடிப்படையாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு நிதி உதவ நிதி உதவியை வழங்குவது விவசாயத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு இடுபொருட்களை வழங்குவது அவர்களை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளாக மிக முக்கியமாக சந்தையை வந்து உருவாக்குவது அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான தேவைப்படக்கூடிய கருவிகள் உபகரணங்கள் இதையெல்லாம் வந்து எளிமைப்படுத்தி தருவது இப்போ தொடர்ச்சியாக இந்த ஒரு விவசாயத்தின் மீதான விவசாயிகளின் மீதான ஒரு ஒரு க கவனமும் அக்கறையும் வந்து படிப்படியாக கூடிக்கொண்டு வந்திருக்கிறது நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு செய்தி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கொரோனாவினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு அறுபது நாளில் பாதிப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான துறைகள் இன்றைக்கி வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றன அப்படின்னு பேசும்போது கூட நீங்கள் வந்து நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு துறையாக இன்றைக்கி விவசாயம் மட்டும்தான் இன்றைக்கி இருக்குது இன்றைக்கி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பல பேர் வந்து ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன் சொல்கிறோம் திருப்பி ஊருக்கு போகிறாங்க இப்போ ஊருக்கு போகிறவங்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு தரக்கூடிய சமூக பணிகள் பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இயற்கையாவே நமக்கு ஒரு நல்லது நடந்திருக்கு மழை பெஞ்சிருக்கு இந்த விவசாயம் வந்து மே மீழ்வதற்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வாய்ப்பாகவே நம்ம பார்க்க வேண்டியதுன்னா இந்த கொரோனா காலத்துக்கு பின்னர் நீங்கள் டிமாண்ட் இல்லை நம்ம வந்து பல பொருட்கள் விற்பனை ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்லாம் நம்ம வந்து உண்மையிலேயே நம்ம தலை உடைச்சி கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்பிக்கை தரக்கூடிய அம்சமாக இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து விவசாயம்தான் எழுச்சி பெற்றிருக்குது அப்போது இதையும் நாம் வந்து பிடித்துக்கொண்டு நாம் வந்து அடுத்த கட்ட நகரத்துக்கு கூட போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதனால் விவசாயத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய நீங்கள் வந்து கோல் ஸ்டோரேஜ் ஆகட்டும் என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த இதர வசதிகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கும் பொழுது பணம் பொருள் வசதிகள் சந்தை இது எல்லாத்தையும் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸில் அவங்கள யோசித்து அவங்களுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரும்போது நாளை இதுவே கூட நமக்கான ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மீட்சிக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக கூட மாற முடியும் அந்த வகையில் இந்த ஓராண்டு நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வாய்ப்புகளை வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து விவசாயிகளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பதாக நான் பார்த்துருக்கேன் நிச்சயமாக இப்போ விவசாயத்தை அடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா தொழில்துறை வந்து ஒரு மிக முக்கியமான துறையாக இருக்குது நம்ம எக்கனாமி வளரணும் நம்மளுடைய பொருளாதாரம் வளரணும் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு ட்ரில்லியன் எக்கனாமி வளரக்கூடிய இலக்கை வச்சு நம்ம அதை நோக்கி பயணிக்கும் பொழுது தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கான இந்த ஓராண்டு அரசின் சாதனைகளாக நீங்கள் எதை சொல்வீங்க அதாவது தொழில்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் சிறு குறு தொழில்கள் அதாவது பெரிய தொழில்கள் வந்து வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சு இது சுச்சுவேஷனே வந்து அவங்கக்கிட்ட பணம் கையிருப்பு அதை வைத்து கொண்டு திரும்ப அவங்க வந்து மேலே வந்துட முடியும் ஆனால் இந்த ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்னு சொல்லக்கூடிய சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கு தான் வந்து இது ஒரு பெரிய பாதிப்பாக இருக்கும் ஆனால் அதை அவங்க மீண்டு வரத்துக்காக அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருங்க பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுருக்காங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னாக்க நீங்கள் வரியை வந்து ஜிஎஸ்டி போன்ற வரைக்கும் தள்ளி கட்டலாம் அதுக்கான தேதி நீட்டிப்பு அதே மாதிரி கடன் எந்த வகையிலையும் வந்து நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் வங்கிகள் வந்து இந்த மாதிரியான நிறுவனங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கடனை கொடுக்கணும் அதன் மூலமாக அவங்க வந்து தங்களுடைய நிறுவனத்தின் நிதி நிலைமையை சரி செய்து கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி அவங்க ஏற்றுமதியில் இன்வால்வ் ஆகாங்கனாக்க அவங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான பெனிஃபிட்ஸ் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை இது பண்ணுறாங்க இந்த சீர்திருத்தம்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி லேக் ரோட் பேக்கேஜ் அவங்க கொண்டு வரும்போது அந்த இருபது
பெருசாக இது பண்ணுறது இதுக்கான எக்ஸைஸ் ட்யூட்டியை குறைக்கிறதோ மற்ற விஷயங்களையோ அதையும் செய்யறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் வந்து அரசு ஈடுபட்டிருக்கு இது போக போக தான் தெரியும் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பல முக்கியமான நிறுவனங்களை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவது இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருதுன்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நீங்கள் கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவங்க இந்தியாவில் வந்து வேலை கொடுக்குறாங்க அது எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட இந்தியாவில் தான் அடிப்படையான விஷயங்களை கூட அவங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணணும் இருக்குது இன்றைக்கி பெருவாரியான விஷயங்களை பார்த்திங்கன்னா நிறையா ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் போச்சு இந்தியாவுக்குள்ளேயே ஒரு சில கம்பெனிகள் காரணம் என்னென்னா சைனாலேருந்து ஸ்பேர் வரணும் அப்படி அப்படி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி அப்படி அந்த உதிரி பாகங்கள் வந்து சைனாலேருந்து வர வேணாமல் இந்தியாவிலேயே வந்து சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் தயாரித்து கொடுக்க முடியும் இப்போது இந்த சுயசார்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சுயசார்போட புது டெஃபினிஷன் இது இதை எல்லாமே நம்ம இந்தியாலேயே பண்ணி இந்தியாலேயே சப்ளை பண்ணி இந்தியாலேருந்து ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் வெளியில் போகணும் இதுக்காக நீங்கள் வந்து அந்நிய நாடான சீனாவோ மற்ற நாடுகளே நீங்கள் இது போய் அண்டி இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி இப்போது புதுசாக டிஃபென்ஸ் காரிடார்னு சொல்கிறோம் அப்போது வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தான் அவங்க தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வருவாங்க இங்கே வேலையிலேருந்து மட்டும் இல்லாமல் இங்கே எல்லாத்தையுமே இப்போ ரா மெட்டீரியல்லேருந்து எல்லாத்தையும் ப்ரொக்யூர் பண்ணி பண்ணும்போது அதற்கு தேவையான உதிரி பாகங்களை தயாரிப்பதற்கான நிறுவனங்கள் எல்லாமே எஸ்எம்இசி இங்கே வந்து புதுசு புதுசாக உருவாக ஆரம்பிப்பாங்க டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி சொல்லக்கூடிய தொழில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை மற்ற துறைகளில் டெக்னாலஜி எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா அதேமாதிரி அரசு ஊக்குவிக்கிறது இதன் மூலமாக புது புது ஆண்டர்பிரூனர்ஸ் உருவாக முடியும் அதனால் இன்னும் மேலே நம்ம பல இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதோ இந்த இதை ஃபினிஷ்டு குரூப்ஸ் இதையெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான பல வாய்ப்புகள் நமக்கு கிடைக்கும் நிச்சயமாக அதாவது வெளிநாடுகள்லேருந்து பல பொருட்களை இங்கே கொண்டு வந்து அசம்பிள் பண்ணி ஒரு ஒரு மையமாக மட்டும் இல்லாமல் இங்கேயே உற்பத்தி மையமாக மாறும்போது நேரடியான வேலை வாய்ப்பும் மறைமுகமான பல லட்சம் கோடி வேலை வாய்ப்பும் உருவாகும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பதிலில் இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இன்னைக்கு நிலைமைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது கடந்த ஒரு மூன்று மாத காலமாக உலகையே அச்சுறுத்தி வருகிறது கொரோனா இந்த ஓராண்டு சாதனைகள் என்ன என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கொரோனாவை ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம பேசுவது வந்து அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஒரு பத்திரிகையாளராக இந்த கொரோனாவை இந்திய அரசாங்கம் எப்படி கையாளுகிறது சார் இந்திய அரசாங்கம் இல்லை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசாங்கங்களையும் இதோடு சேர்ந்து தான் படித்து கொண்டிருக்கிறார் அதாவது இந்த நோய்க்கு ஒரு முன்னுதாரணம் கிடையாது இது இப்படி தான் செயல்பட போகிறது இப்படிப்பட்ட பாதிப்புகளை தான் ஏற்படுத்த போகிறது இப்படிப்பட்ட தாக்கங்கள் தான் இருக்க போகின்றன என்று எந்த விதமான முன்னுதாரணமும் கிடையாது அப்போது நாம் என்ன புரிந்து கொள்ளணும்னா எவ்வளோ விரைவாக நாம் இந்த நோயினுடைய தன்மைகளை புரிந்து கொள்கிறோம் இந்த நோயினுடைய ஒரு தாக்கத்தை புரிந்து கொள்கிறோம் அதனுடைய மருத்துவத்தை புரிந்து கொள்கிறோம் என்பது மிக முக்கியமானது எனக்கு தெரிந்து இந்திய அரசாங்கம் பல அரசாங்கங்கள் கோட்டை விஷயத்தில் இந்திய அரசாங்கம் அதில் ரொம்ப கவனமாக இருந்திருக்கிறது அதாவது மிக விரைவாகவே நம்ம ஊரில் இந்தியாவில் வந்த முதல் கோவிட் கேஸ் ஜனவரி மாதம் முப்பத்தி ஒன்று தாங்க கேரளாவில் வந்தது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விரைவாக எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வந்து மற்ற நாடுகள் எல்லாம் லாக்டவுனுக்கு போகாததுக்கு முன்னாடியே நம்ம லாக்டவுனுக்கு போயிருக்கோம் நம்ம வந்து நடவடிக்கையில் மேற்கொண்டிருக்கோம் இப்போ லாக்டவுன் போனது வந்து தப்பா சரியா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு தேதியில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளணும் அறுபது நாளைக்கு பின்னாடி இன்னைக்கு நம்ம நின்று பேசணும் அறுபது நாளைக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தோம்னா நம்ம பயந்ததெல்லாம் உண்மை அன்னைக்கு இருந்த ஒரு மருத்துவ அறிவு அன்னைக்கு இந்த கொரோனாவை பற்றி இருந்த ஒரு புரிதல் அது வந்து என்ன அது ஒரு ஒரு பெரிய டெட்லி டிசீஸ் ஒரு ஒரு டிசீஸா அது வந்து ஃபேட்டலா அது வந்து மரணங்கள் அதிகமாக இருந்து விடுமோ என்ற தயக்கம் எல்லாம் அன்னைக்கு ரொம்ப அது அதிகமாக இருந்தது அன்னைக்கு தேவைப்படக்கூடியது லாக்டவுன் ஸோ அப்போ அன்னைக்கு வந்து விரைவாக நம்ம வந்து ஒரு இருபத்தோரு நாள் லாக்டவுன் அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸ்டென்ட் பண்ண லாக்டவுன் இதெல்லாம் ரெண்டாவது லாக்டவுன் எல்லாம் போனோம் அப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் எல்லாருமே எல்லா பாடத்தையும் கத்துக்கொண்டதா நான் சொல்லல ஆனா என்ன கத்துக்கொண்டிருக்கிறோம்னா விரைவாக நம்ம கத்துக்கொண்டோம் அதை மருத்துவ ரீதியாக புரிந்து கொண்டோம் இந்த மருத்துவ ரீதியாக புரிந்து கொண்டு இன்னைக்கு நம்ம நாலாவது லாக்டவுன் முடிந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்றதுக்கான ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சு கொள்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நோய் இந்தியாவிற்கு வந்தபோது இருந்த பயம் இன்றைக்கு இல்லை அறுபது நாள் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அந்த பயம் இல்லை ஏன் இல்லை அந்த நோயினுடைய அந்த தொற்றினுடைய தன்மையை வந்து நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது இதற்கு தேவைப்படக்கூடிய மருந்துகள் இன்னும் வர கிடைக்கவில்லை அதெல்லாம் இன்னும் அது எத்தனை மாதம் ஆக போதோ தெரியல ஆனால் என்ன கற்
நீங்க வந்து ஒரு அதுல எண்பது சதவீதத்தினருக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் அந்த தனிமைப்படுத்துதல் வழியிலாகவே வீட்டுக்கு திரும்பி விடுகிறார்கள் மிச்சம் ஒரு இருபது பேர் தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க அதுலேயும் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் பேருக்கு தான் வந்து தே கடுமையான ஒரு ஒரு வெண்டிலேட்டர் தேவைப்படக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு படிப்படியான லேர்னிங் இருக்குல்ல இந்த லேர்னிங் கேர்வ் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு நான் சொல்றேன் இந்த நோய் இந்த நோயை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வேகம் அதன் மூலமாக அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடிய வேதம் இதை நாம் சிறப்பாக செய்திருக்கிறோம் இந்த அரசாங்கம் சிறப்பாக செய்திருக்கிறது இந்த இந்த நோயுடைய இன்னொரு ஒரு தாக்கமாக நம்ம பார்ப்பது பொருளாதார வீழ்ச்சி இதிலிருந்து மீட்பதற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் மேற்கொண்டு வருகிறது இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜ் சொல்லியிருந்தாலும் கூட ஒரு விமர்சனமாக வைக்கப்படுவது இதில் வந்து ஒரு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு தான் பயன்படும் பெரும்பாலும் கடனாகத்தான் கொடுக்கப்படுகிறது இது எந்த அளவுக்கு உதவும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் முன்வைக்கப்படுகிறது ஒரு தொழில்துறை வல்லுநராக உங்களுடைய பார்வை இல்லை ரிலீஃப் பேக்கேஜுங்கிறது வேறு ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜஸ் ஸோ ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ்னால் வந்து இது திரும்ப ஊக்குவித்து இதை எப்படி கொண்டு வருதுங்கிறதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்தையுமே இலவசமாக தான் பணமாக தான் கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் அரசு அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே இதை வந்து ஒரு தலைக்கு இவ்வளோ ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா உடனே எல்லாரோட அக்கௌண்ட்லையும் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து இம்மிடியட்டாக இந்த தொழில்துறையையோ மற்ற விஷயங்களை ஊக்குவிக்குமானு அதுக்கு முடியாது இது வந்து அதே மாதிரி வெளிநாட்டோட அதாவது அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளோட நம்ம நாட்டை வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது இந்த வகையில் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நம்மளுடைய சாத சாதக பாதகங்கள் இருக்கு பல விஷயங்களில் நம்மளுடைய இது எப்படின்னாக்க நான் தான் சொல்ல சிங்கத்தையும் நீங்கள் வந்து இன்னொரு விலங்கையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டும் வேற கம்ப்ளீட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்மளுடைய பொருளாதார நிலை என்ன நம்ம ஜிடிபியில் பத்து பர்சன்ட் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து நேரடியாக சப்சிடி மற்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது அது வேணால் வந்து ரெண்டு லட்சத்திற்கு கோடிக்கும் குறைவானதாகன்னு சொல்லலாம் அது அது தவிர்த்து நமக்கு நீண்ட கால தேவை இப்போ ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள்லேயே இப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அவங்க கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் வரியை தள்ளி கட்டுங்க உங்களுடைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கட்ட வேண்டிய ஈவன் வாடகையோ மற்ற விஷயங்களோ கூட நீங்கள் அடுத்த வருஷம் கட்டுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து முற்றிலுமாக தள்ளுபடி பண்ணுறேன்னு சொல்லலை எல்லாரும் சொல்லியிருக்கிறது இந்த மாதிரி ஜிடிபியில் எங்களோட பத்து பர்சன்ட்டோ பதினஞ்சு பர்சன்ட்டோ இருபது பர்சன்ட்டையோ இந்த மாதிரியாக நாங்கள் ஒதுக்கி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அந்தந்த நாட்டோட ஜிடிபி அந்தந்த நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சி அந்தந்த நாட்டுடைய அடுத்த கட்ட பொருளாதார நிலை எப்படி எடுக்க போகிறாங்க இதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் ஃபர்தராகவும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு சில சமயம் வந்து ஒரு சிலர் கேள்வியும் வச்சாங்க இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சில இதை எல்லாமே வந்து நீங்கள் நம்மளுடைய பட்ஜெட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணிங்க அப்படி கிடையாது இந்த சுச்சுவேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய பட்ஜெட் பிளானிங்கிறது முற்றிலுமாக மாறி போச்சு இருந்த பட்ஜெட்டை நீங்கள் வந்து கணக்குலேயே கொள்ள முடியாது ஒரு ஒரு நிதி நிறுவனம் நடக்குது எல்லாமே நடக்குது திடீர்னு ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு விபத்து நடக்குது நாம் அன்னைக்கு பட்ஜெட் பண்ணதுன்னு இன்னைக்கு சொன்னீங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆமாம் இது வந்து ரீசெட்டிங் த பட்ஜெட்டை நீங்கள் அப்படி தான் பார்க்கணும் இந்த ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணமும் அதுதான் காரணம் என்னென்னா இன்னைக்கு அன்னைக்கு நீங்கள் பட்ஜெட் எப்படி போடுறீங்க என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் இவ்வளோ இருக்கும் என்னுடைய வியாபாரம் இவ்வளோ இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கனெக்ட் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி அது எல்லாமே மாற போகுது ஏன்னா லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய முடியாது நிலை நம் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறது இல்லை அதற்கான தேவைங்கிறது வெளிநாடுகள் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் கூட லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கடைகளை மூடியிருக்காங்க அமெரிக்கா போன்ற நிறுவனங்களுக்கு பெருவாரியான துணிகளோ மற்ற விஷயங்களையும் நம்ம தான் இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்போது இது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும்போது இது புது பட்ஜெட்டை தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருக்கும்போது அரசு எடுத்திருக்க விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து சரியாகத்தான் இருக்குது அப்படின்னு நிச்சயமாக நம்ம நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய வேண்டிய நேரத்தை நெருங்கி வந்துட்டோம் இறுதியாக உங்களுடைய சுருக்கமான கருத்தா இந்த அரசாங்கம் இன்னும் கூட கவனம் செலுத்த வேண்டிய இடம் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இதை மாதிரி சொல்லுங்க இல்லை நிச்சயமாக அரசு இன்னும் பல விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கு நிச்சயமாக இவங்க போயிட்டு இருக்கிற ட்ராக்கு விவசாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அற்புதமான விஷயம் அதே நேரத்தில் வரி அப்படிங்கிறதுல வந்து இன்னும் பல வரி குறைப்புங்கிறது வந்து அதுவும் குறிப்பாக சொல்லணும் வருமான வரி இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பண்ணால் அது பெரிய அளவில் ஒரு ஊக்குவிப்பை ஏற்படுத்தும் அதாவது மக்கள் கிட்டக்க வந்து ஸ்பெண்டிங் கேப்பபிலிட்டியோ இல்லைனா வந்து சேமிப்பு
மேனேஜ் செய்ய முடியும் அப்படின்னு உங்களுடைய இறுதிக்கு அடிப்படையில் இன்னும் வந்து நம்ம இப்போ செய்ய வேண்டியது வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷனை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் துரிதப்படுத்தணும் என்னென்னா நீங்கள் வந்து அரசாங்கம் வந்து படிப்படியாக நிர்வாகம் என்பதில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி கொண்டு நீங்கள் இந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் எவ்வளவு விரைவாக நீங்கள் வந்து ஒன்றும் நீங்கள் அதனுடைய ஸ்டாண்டர்டைசேஷனை நீங்கள் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அதனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகப்படுத்தணும் அவங்களுடைய ஒரு ஒரு பொரு அவங்களுடைய ஒரு பொறுப்புணர்வை அதிகப்படுத்தணும் ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி எவ்வளோ விரைவாக என்னென்ன துறைகளெல்லாம் உங்களால் வந்து நீங்கள் தனியார் துறைக்கு வந்து வளர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் உருவாக்கி தருவீர்களோ அந்த அளவுக்கு இங்கே மிகப்பெரிய அளவிலான வாய்ப்புகளும் வளர்ச்சியும் வேகமும் உருவாகும் அதற்கான ஒரு அடித்தளத்தை படிப்படியாக இந்த அரசாங்கம் உருக்க உருவாக்க வேண்டும் என்பது தான் நான் இந்த இருபது லட்சம் கோடி அனௌன்ஸ்மெண்ட்லேயே அதுக்கான தொடக்க பள்ளி வைக்கப்பட்டதாக கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய அழைப்பு ஏற்ற நிலையத்துக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு மிக்க மிக்க நன்றி நேர்களை இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மீண்டும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம